Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une présentation de livre aujourd'hui. Il s'agit du Light and Dark de Chet Summer. Et c'est deux livres en un. Et il est au prix d'un livre seul. Donc euh, voilà. Il n'y a pas de double page dedans comparé aux autres Jet Summer. Mais c'est pas très grave en soi. Et donc, euh, si vous voulez faire un duo, que vous avez le livre, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou sur Insta comme d'habitude. Et on va se regarder le, ce livre. Donc euh, il rentre, euh, du coup on commence par la partie light, il rentre aussi un peu dans les coloriages d'Halloween, après pas que, hein. par exemple ça c'est pas du tout euh, un couleau d'Halloween, mais je fais attention. Mais voilà, ça rentre un peu dans la magie, t'as des sirènes, d'ailleurs a... je crois que j'en avais qu'un seul de sirènes dans les Jet Summer, dans le Kawaii Horror, donc voilà. Et puis euh, ça, ça change. Donc ce livre m'a été offert par Aki, encore merci à elle. Euh, deuxième livre. Hein. Et je suis trop trop contente et je le trouve vraiment très jolie. Celle-là par exemple avec la petite chée, elle est topissime. Euh, juste que ça me dérange un peu le cœur sur... Autant le cœur là, ça me dérange pas. Autant le cœur euh, sur la... la joue, je trouve ça un peu kitsch. Enfin, too much, on va dire ça, comme ça. Euh... Donc ici... Euh... Ouais, la femme avec la petite feuille. Celle-là me plaint un peu moins. Euh, J'ai pas trop d'idées pour, euh, pour ça. Par exemple, ici, là, l'effet le, de lumière que je pourrais faire dessus, il serait top. Les petits dragonnets aussi, je les trouve trop trop chauds. Euh, D'ailleurs, je pensais qu'il venait plutôt d'un livre sur les, sur les animaux. Du coup, il euh, y en a pas mal. Après, je vous avouerai que je préfère la partie dark, euh, sur laquelle je pense que je vais partir. Là ici, l'effet transparent, je pense que je vais faire un truc. Enfin, je vais les colorier normalement et je vais repasser après avec une couche d'aquarelle ou quelque chose comme ça. Celui-là aussi, il est top. Ça me fait un peu penser à princesse... Euh, à... Enfin, pourquoi princesse À Mononoke. Je crois pas que c'est princesse Mononoke, je sais plus. Celui-là aussi, il est... Il, est... il est pas mal. Si on a un Pégase. Euh, mais franchement, ouais, je le trouve très très joli. La, la partie euh, light, j'avais un peu peur, euh, qui est euh, pas beaucoup d'élus qui me plaisent, mais euh, au final il y en a quand même pas mal. Et du coup là c'est la partie dark, donc euh, ici on a une sorcière avec son chaudron, on a une euh, reine vampirique, que je trouve très jolie, on a une espèce de d'elfe noir avec son, son bâton magique, euh, bon, là ça va être chouette pour faire un portrait. Donc je ne sais pas encore par laquelle, euh, quel élu je vais commencer dans ce livre-ci, parce que ben, généralement, quand quelqu'un m'offre un livre, je lui laisse le choix de la première illustration que je fais. Donc euh, voilà, voilà. Celui-là, il est top aussi, hein, avec euh, la partie euh, démon enchaîné, tout ça. Derrière, euh, peut faire un effet euh, soit de feu, soit de montagne. Euh, Celle-là, quand j'ai feuilleté la première fois le bouquin... Je me suis dit, mais attends, il y a un problème, elle n'est pas habillée, elle est habillée. Et du coup, oui, après je me suis dit, son reflet est habillé, alors que c'est euh, sûrement une succube ou quelque chose comme ça. C'est vrai que comparé à d'autres livres de colo où on a justement les noms des, des monstres, donc là je pense que, que c'est une photo, mais je la vois très bien dans les tons bleus ou vert, la, la sorcière fantôme. Oui, du coup, il y a ça. Euh, ça, où on voit le de Dark Fantasy, je sais pas. Euh, je vois pas trop le, le Dark dans, dans celle-là. Celle-ci, par contre, un ange déchu, avec les ailes à moitié arrachées. Peut-être un démon, je sais pas. Du coup, ici, euh, une femme de l'eau, je vois pas non plus ce que c'est. Euh, là, on a une Lamia, qui est superbe. Hein. Moi, je suis désolée, mais euh, trop trop jolie, cette illustration. Euh, là on a une espèce de sorcière, celle-là j'ai déjà une idée, je pense la faire avec la peau bleue, un peu comme euh, le jeu World of Warcraft, parce que c'est vraiment trop trop ça. Euh, du coup ici on a une femme avec un dragon, on a un boucher euh, démon qui me fait beaucoup penser à des monstres qu'on pourrait retrouver dans le jeu The Witcher 3, que j'ai fait euh, récemment en stream. Donc... Euh, du coup, quand Aki aura choisi l'illustration, on, on, on la fera en live aussi. Hein. Ça va assez vite les, les Jet Summer. Et donc, euh, on le fera sur un dimanche, mais je ne sais pas encore quand. Là, on a euh, un vampire aussi. 
Et ça tombe bien qu'il y ait des élus un peu avec des vampires, parce que le livre Vampire de, de Jet Summer me tentait. Enfin, me tente toujours, hein, donc euh, voilà. Et je pense que, que ça va me hyper aussi. Là, ici, la méduse, j'aime vraiment bien les, les, enfin, faire des serpents et essayer de faire... Après, je ne suis pas encore très à l'aise avec euh, l'effet de bomber. Hein, je, je sais la technique, mais voilà. Celle-là, elle est juste magnifique, la, la sorcière et tout. Avec son, son petit euh, chevron. Donc pour Halloween, elle est très très bien. Enfin, toute la fin du livre est bien pour Halloween en soi. Hein. Hop. Euh, du coup, ici, on a euh, la table avec tous les livres qui, qui sont sortis. Après, il n'y a pas tout. Enfin, il n'y a pas tout. Hein. Euh, Celui-là, c'est un assez vieux. Donc si vous voulez vraiment toute la, tous les livres qu'elle a sortis. Il faudrait prendre un nouveau jet de summer, je pense. Du coup, ici, on a les pages bonus. Celui-là, il vient du Fantasy Kid, avec euh, la petite souris, je trouve très très chou. Vraiment très chou, Pinou. Donc, euh, voilà. Et ici, on a du Grayscale. Donc, ça va me permettre à moi d'essayer le Grayscale, parce que je ne suis pas fan du tout du, du Grayscale. Ce n'est pas quelque chose qui m'attire, comme euh, vous le savez, si vous me suivez depuis un moment. Mais voilà. Et donc, euh, c'est la fin du livre. Du coup, ici, on avait euh, une illustration de chaque euh, livre. Et du coup, ils disent... Euh, D'un livre de coloriage fantasy pour adultes avec des dragons, des fées, des sirènes, des licornes, des vampires, des sorcières et beaucoup plus. Donc, j'espère que cette euh, présentation de livre vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et une bonne journée. Bye bye